క్లోజ్ కాన్సెప్ట్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే ఆ కుకీస్ లోపల టూ టైప్స్ గా డివైడ్ చేసాను నేను ఓకే దానిలో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే టెంపరీ కుకీ అని పర్మనెంట్ కుకీ అని దాన్ని పర్మనెంట్ కుకీని ఇంకొకటి ఏమని కాల్ చేస్తారంటే పర్సిస్టెంట్ కుకీ అని కాల్ చేస్తాం పర్మనెంట్ కుకీ ఆర్ పర్సిస్టెంట్ కుకీ అని కాల్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ నాకు టెంపరీ మీన్స్ ఏంటి టెంపరీ అంటే టెంపరీగా స్టోర్ కావడం ఎస్ ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ మనం బ్యాంక్ లాగినే ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు ఏంటి సంథింగ్ ఎస్బీఐ లాగా లాగిన్ అవుతున్నాను ఎస్బీఐ అకౌంట్ లాగా లాగిన్ అయిన తర్వాత నేను ఏం ఆపరేషన్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా సైన్ అవుట్ అయిపోతుంది అంటే నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా వర్క్అవుట్ చేయలేదు అనుకో దాని మీద సో అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే నాకు ఆటోమేటిక్గా ఏం జరుగుతుంది సైన్ అవుట్ అనేది అయిపోతుంటుంది అలా నాకు వచ్చేసి ఏంటి అది కుకీస్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అనమాట ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏంటి కుకీస్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఓకే అంటే మనకు అవి దాన్ని ఏమని కాల్ చేస్తారంటే పర్సిస్టెంట్ కుకీ ఆర్ టెంపరీ కుకీ అని కాల్ చేస్తాం టెంపరీగా స్టోర్ కావాలి విత్ ఇన్ ద టైం వరకు మాత్రమే స్టోర్ కావాలి ఇప్పుడు నాకు ఏంటి విత్ ఇన్ ద టైం అంటే ఆ స్టోర్ అయిన తర్వాత సంథింగ్ ఒక త్రీ మినిట్స్ అన్నా అనుకో త్రీ సెకండ్స్ అన్నా అనుకో త్రీ సెకండ్స్ వరకే స్టోర్ కావాలి తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరగాలి మళ్ళీ కుకీ అనేది మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి ఓకే అది మనకు వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే కుకీస్ అనే కాన్సెప్ట్ లో చూస్తాం ఓకే మనం ఇంత ముందు చేసిన ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏంటి చెప్పండి సిసి ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటా సిసి ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఒక్కసారి ఆ ప్రాజెక్ట్ ని రన్ చేద్దాం సిసి ప్రాజెక్ట్ ఓకే దెన్ ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ రన్ చేస్తాను ఓకే నాకు ఏంటి రిక్వెస్ట్ వన్ అప్పుడు వన్ వచ్చింది రీలోడ్ కొట్టేస్తుంది టూ వస్తుంది త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇలా నాకు వచ్చేసి ఏంటి ఇలా చేస్తుంటే ఏం జరుగుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు అనేది అంటే నాకు ఎన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు సపోజ్ దానికి ఒక టైం లిమిట్ అనేది పెట్టామనుకోండి ఏంటి దానికి వచ్చేసి మ్యాక్సిమం లిమిట్ దానికోసం మనకి ఇన్నిసార్లు వెబ్సైట్ అలానే చేసుకోవచ్చు అలానే చేసుకోవచ్చు మనం కుకీకి కుకీకి వచ్చేసి ఏంటి దీనిలో టెంపరీ కుకీ పర్మనెంట్ కుకీ ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు నాకు ఏంటి సపోజ్ నాకు వన్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ కాగానే ఏం జరగాలంటే నాకు ఆటోమేటిక్ గా సెషన్ అనేది మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి రావాలి అంటే ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫోర్ వరకు అయింది త్రీ మినిట్స్ కాగానే త్రీ సెకండ్స్ కాగానే ఏం జరగాలి మళ్ళీ సెషన్ అనేది వన్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి ఓకేనా అంటే జస్ట్ మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న కోల్లోనే నేను చేంజ్ చేస్తాను లైట్ గా ఏంటంటే వ్యూ ఫైల్ లోపల ఏం చేయండి అంటే ఇక్కడ న్యూ కౌంట్ అని ఉంది కదా న్యూ కౌంట్ దగ్గర మ్యాథ్స్ కౌంట్ అని ఇస్తాను మ్యాథ్స్ ఏజ్ అని ఇస్తాను మ్యాథ్స్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ థర్టీ అని ఇస్తాను ఓకే అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి సెకండ్స్ ఇవి ఏంటి వన్ థర్టీ సెకండ్స్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ సెకండ్స్ అన్నప్పుడు మనకి ఏంటి త్రీ మినిట్సే కదా త్రీ సెకండ్సే కదా ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ నాకు ఇది కాగానే ఇది కాగానే ఏం జరగాలి ఆటోమేటిక్గా సెషన్ అనేది అవి అయిపోయిపోవాలి దెన్ రన్ చేస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాంట్ ఇక్కడ నాకు ఏంటి ఒకసారి క్లోజ్ చేసి ఒక పని చేద్దాం ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఎట్లా స్టోర్ అయింది మొత్తం బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేయాలి
వ్యూ రాదు కదా సార్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఇప్పుడు మనం వన్ థర్టీ సెకండ్స్ అని ఇచ్చాం కాదు వన్ థర్టీ సెకండ్స్ వరకు ఏం జరుగుతుంది అంటే అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ జీరో వచ్చేస్తుంది అకౌంట్ ఇప్పుడు మనం ఏంటి ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఏం చేసాం అనుకో ఏది వన్ థర్టీ సెకండ్స్ తర్వాత కాగానే ఏం జరుగుతుంది మళ్ళీ వన్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నది ఇప్పుడు నాకు నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు నాకేంటి త్రీ వన్ థర్టీ సెకండ్స్ కాగానే ఆటోమేటిక్గా ఏం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా కాదు మళ్ళీ ఇంకో రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ త్రీ వరకు ఉంది నాకు ఏంటి త్రీ త్రీ మనకు ఏంటి వన్ థర్టీ సెకండ్స్ కాగానే ఏం జరుగుతుంది అంటే మళ్ళీ వన్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మనం టైం వెయిట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అయితే మనకి ఏంటి బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి వచ్చింది కదా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మ్యాథ్స్ లెంత్ అని ఇచ్చాం మ్యాథ్స్ ఏజ్ అని ఇచ్చాం అంటే ఆ కుకీ యొక్క ఎంత టైం వరకు స్టోర్ కావాలని ఇచ్చాము అన్నట్టు వన్ థర్టీ సెకండ్స్ అనేది ఇచ్చాము అంటే నాకేంటి ఆ వన్ థర్టీ సెకండ్స్ కాగానే నాకేం జరుగుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ అంటే దాని యొక్క కుక్కీ అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోయి మళ్ళీ దాని లోపల స్టోర్ అవుతుంటుంది నన్ను ఓకే అంటే ఇప్పుడు నాకు అప్పటి వరకు బ్రౌజర్ లోపల స్టోర్ అవుతూనే ఉంటుంది నన్ను అంటే స్టోర్ అయ్యే ఉంటుంది నన్ను ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది ఇట్లే వస్తున్నాను మనకు వేరే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం దీనిలో వన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది దెన్ ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఏజ్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది టెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే వన్ థర్టీ సెకండ్స్ వరకు ఎస్ అట్లా మనకి ఏంటి దాని యొక్క ఏజ్ అనేది ఉంటుంది అండి దాని యొక్క ఏంటి దాని యొక్క ఏజ్ అనేది మ్యాథ్స్ ఏజ్ వచ్చేసి ఎక్కడ వరకు ఉండాలి ఎంత టైం వరకు ఉండాలనేది మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే ఇప్పుడు నాకు టైం అయింది అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది వన్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు కాలేదు ఇప్పుడు నాకు ఇట్లా ఇంక్రీజ్ చేస్తూనే అవుతున్నాను ఏదో రిక్వెస్ట్లు వస్తూనే ఉన్నాయి నాకు ఏంటి వన్ థర్టీ సెకండ్స్ కాగానే ఏం జరుగుతుంది వన్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే అది మనకు అది కానీయండి ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇది రన్ అవుతుంది ఓకే అది మీరు చెక్ చేసి చూడండి ఇప్పుడు మనకేంటి మనకేంటి ఇలా అంటే మనకేంటి వన్ థర్టీ సెకండ్స్ కాగానే ఏం జరుగుతుంది వన్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేసి చూడండి ఓకే దెన్ నేను వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈరోజు కాన్సెప్ట్లో వచ్చేసి ఏంటి టెంపరీ కుక్కీ అండ్ పర్మనెంట్ కుక్కీ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను దాన్ని పర్సిస్టెంట్ కుక్కీ అని కూడా కాల్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫామ్ లోపల ఏంటి ఒక ఫామ్ నుంచి ఒక ఫామ్కి నాకు కుకీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలగాలి ఏంటి ఒక్కొక్క ఫామ్ లోపల డీ డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేసింది ఇప్పుడు లైక్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉందనుకో ఇప్పుడు మనకేంటి మొత్తం ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ ఒక ఫస్ట్ పేజ్ లోపల ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ఒక థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనుకో ఆ థర్టీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి నాకేంటి లాస్ట్ వరకు స్టోర్ అవుతూ రావాలి అంటే నాకేంటి ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను అంటే నాకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు వరకు స్టోర్ అవుతుంది నాకు ఏంటి ప్రతిది వచ్చేసి ఏంటి సర్వర్కి ఎవ్రీ టైం అనేది స్టోర్ కాదన్నట్టు ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి మనకేంటి కుకీలోనే స్టోర్ అవుతుంది లాస్ట్కి ఫైనల్గా సబ్మిట్ చేస్తాం కదా ఫైనల్గా సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే సర్వర్లకు స్టోర్ అవుతుంది అండి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్ అందుకోసమే మనకేంటి ఏదైనా ఎగ్జామ్ పాస్ రాసేటప్పుడు మనకు ఏం చేస్తారంటే ఫైనల్ సబ్మిట్ అని ప్రిస్ చేస్తాం అప్పుడు మాత్రమే సర్వర్ లెక్క అప్లోడ్ అవుతుంది అన్నట్టు మన టోటల్ క్వశ్చన్ పేపర్ అంతా అప్పుడు వరకు మనకి ఏంటంటే మన సర్వర్ క్లయింట్ లోపలనే కుకీ లోపల స్టోర్ అయి ఉంటుంది మనం ఇచ్చే ఆన్సర్లన్నీ ఓకే అండి అంటే ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి మధ్యలో పవర్ ఇంటరప్షన్ అయినా కూడా మనకి ఏంటంటే వీటి ద్వారా కూడా స్టోర్ అవుతుంది అంటే మనకు ఆ సిస్టంలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పున్నాం కదా మ్యాథ్స్ ఏజ్ వచ్చేసి ఇన్ని సెకండ్స్ వరకు స్టోర్ కావాలని పెట్టుకున్నాం కదా అంటే దాన్ని ఇంకా ఇంక్రీ కూడా ఇంక్రీజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే పవర్ ఆఫ్ చేసినా కూడా మళ్ళీ ఆన్ చేస్తాం కదా మళ్ళీ ఆన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ అంటే దాని ఎస్ దాని కంటిన్యూషన్గా వస్తుంది అన్న ఎస్ అంటే మనకు అట్లా సెషన్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఇది చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాం క
నెక్స్ట్ పేజీలో ఇంకో పే క్వశ్చన్ కనబడ్డది థర్డ్ పేజీలో ఇంకో క్వశ్చన్ పడబడ్డాయి ఇవన్నీ నాకేంటి టెంప్లేట్ ఫైల్సే ఇవన్నీ వచ్చేసి నాకేంటి టెంప్లేట్ ఫైల్సే అంటే మనకు ఈ టెంప్లేట్ లోపల నాకేంటి మనకు హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ రాసుకుంటాం దెన్ హెచ్ టెంప్లేట్ వేరియబుల్స్ అనేది పాస్ చేసుకుంటాం కదా వ్యూ ఫైల్ నుంచి ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక త్రీ ఫార్మ్స్ తీసుకుందాం మొత్తం ఫోర్ ఫార్మ్స్ తీసుకుందాం ఫార్మ్స్ అంటే మనకు లైక్ టెంప్లేట్స్ వచ్చేసి మనకు ఈ టెంప్లేట్స్ లోపల మనం ఏం చేస్తాం అంటే త్రీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ తీసుకుంటున్నాను అంటే దానికి దీనికోసం నేను ఒక టేబుల్ గిట్ల ఏం ప్రిపేర్ చేయట్లేదు టేబుల్ గిట్ల ఏం ప్రిపేర్ చేయకుండా జస్ట్ మనకేంటి డీటెయిల్స్ అనేది పాస్ చేస్తామని చూద్దాను ఓకే డీటెయిల్స్ అనేది నాకు ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి ఫామ్ నుంచి తీసుకోవాలి మనం ఇంతకుముందు అయితే ఏంటంటే డీజాంగో ఫార్మ్స్ యూజ్ చేశాను ఇంతకుముందు అయితే ఏంటి డీజాంగో ఫార్మ్స్ అనేది యూజ్ చేసి కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు నాకు అదే ఫార్మ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ కూడా ఉందన్నట్టు మనకు ఓకే అంటే నాకు వచ్చేసి ఈ డీజాంగో ఫార్మ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఒక తీరుగా దాన్ని ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మ్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇదే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇదే విషయం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు నార్మల్ కైండ్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు అయితే ఏంటంటే మనకు సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అని పెట్టుకుంటాం కదా ఎన్ టు ఎన్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఇక్కడ మనకు అది ఇట్లా ఏమి యూజ్ చేయని అవసరం ఏంటంటే ఎందుకంటే మనం యూజ్ చేసేది హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మ్స్ కాబట్టి ఓకే దీనికోసం ఫస్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇది చెక్ చేయండి మీకు టైం లెంత్ ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఏంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలనుకున్నాను ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి నాకు ఏం కావాలంటే దెన్ ఇక్కడ ఒకటి ప్రాజెక్ట్ పేరు వచ్చేసి క్రియేట్ చేస్తాను డిజాంగ్ ఐఫన్ అడ్మిన్ స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఏం తీసుకున్నామంటే సిసి టూ అని తీసుకున్నాను దెన్ ఆ ప్రాజెక్ట్ లెక్క ఎంటర్ అవుతున్నాను దీనిలో ఒక అప్లికేషన్ చేస్తున్నాను దీనిలో పట్ట ఒక డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను టెంప్లేట్స్ అనే డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దానిలో పట్ట టెస్ట్ యాప్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే దీటికి పాత అనేది సెట్ చేయాలనుకున్నాను సిసి టూ అని ఇచ్చాం కదా ఏది మనకు సెట్టింగ్స్ డాట్ పీవ్ అయిన ఫైల్లో పట్ట మెసేజ్ చేస్తా ఉన్నాం కదా దెన్ ఇక్కడ టెంప్లేట్ డైరెక్టరీ యొక్క పాత అని ఇస్తాను టెంప్లేట్ డిఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఓఎస్ డాట్ పాత్ డాట్ జాయిన్ ఈక్వల్స్ టు బేస్ డిఏఆర్ కామ టెంప్లేట్స్ అని ఇస్తాను దెన్ ఇక్కడ ఎవరో క్లోజ్ చేసి తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ యాప్ నేమ్ వేసి చేస్తాను ఇది కామన్ మనం ఇప్పుడు వరకు చేసే ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు నాకు కొత్త ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ యాప్ నేమ్ అదే టెంప్లేట్ డైరెక్టర్ నేమ్ టెంప్లేట్ డిఏఆర్ టెంప్లేట్ డిఏఆర్ ఓకే ఇవి ఇవి మాత్రం మెషిన్ చేయాల్సిందే ఓకే ఇట్లా నాకు ఇలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఒక త్రీ ఫైల్స్ అనుకుంటున్నాను ఏంటి ఒక త్రీ ఇద్దామా ఫోర్ ఇద్దామా ఎన్ని కావాలనుకుంటే అన్ని ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి ఫోర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ అనేది కావాలనుకుంటున్నాను దీనికంటే మనకు దీనికి సంబంధించిన బిజినెస్ లాజిక్ ఏం డెవలప్ చేసుకోవాలనేది వ్యూ ఫైల్ లోపల రాస్తామని చెప్తున్నాను ఓకే దీనికోసం నాకు లైక్ వచ్చేసి ఏం చేస్తా అంటే లైక్ ఒక స్టూడెంట్ అని ఏం అని తీసుకున్నాను సంథింగ్ హలో ఫాదర్ నేమ్ అని తీసుకున్నాను హలో సార్ హలో హలో ఓకే ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఏంటి సెట్టింగ్స్ డాట్ పీవీ అనే ఫైల్ లోపల అన్ని సెటప్ చేసుకున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలనుకున్నా అంటే నాకు వ్యూస్ అనే ఫైల్ వ్యూస్ వ్యూస్ అనే ఫైల్ తోటి 
దెన్ నెక్స్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ తోటి నేను హ్యాండిల్ చేయాలనుకున్నా అంటే ఫార్మ్స్ తోటి హ్యాండిల్ చేయాలనుకున్నా ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి ఫార్మ్స్ ద్వారా నేను డాటా తీసుకుంటాను అది హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మ్స్ ద్వారా డాటా తీసుకుంటాను తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాని లోపల వ్యూ చేయాలనుకున్నాను ఓకే దీనికోసం దే ఏ డైరెక్టర్ లోపల వేస్తామంటే టెంప్లెట్స్ అనే డైరెక్టర్ లోపల మనం హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ వేస్తాం దీనికంటే ముందుగా మనం ఏంటి వ్యూ ఫైల్ లోపల క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో వ్యూ ఫైల్ లోపల వేసుకోవాలి ఓకే దీని లోపల నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చిన చేస్తాను దీనిలో ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి ఏం తీసుకున్నాను ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి నేమ్ వ్యూ అని తీసుకున్నాను ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి నేమ్ వ్యూ రిక్వెస్ట్ అని తీసుకున్నాను దేన్ తర్వాత దీన్ని రిటర్న్ రెండర్ రిక్వెస్ట్ కామ టెస్ట్ యాప్ స్లాష్ నాకు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ నేమ్ ఏం కావాలనుకుంటాను అంటే హె నేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఇస్తున్నాను మన ఇష్టం ఏది కావాలనుకుంటే అది ఇచ్చేయచ్చు ఓకే నేను వ్యూ ఫైల్ లోపల ఇది ఒక్కటి మాత్రమే రాశాను ఇంకేం రాయలేదు ఓకే దెన్ ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటాను ఓకే ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ లోపల నాకు ఏం కావాలనేది చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను ఆ డైరెక్టరీ లోపల పీసీ టూ ఓకే నేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ దెన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ దెన్ హెచ్టిఎంఎల్ ల్యాంగ్ ఈక్వల్స్ టు ఈఎన్ డిఐఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్టిఆర్ హెడ్ ట్యాగ్ ఏం చేస్తున్నాను దీనిలో పట్ట మెటా ట్యాగ్ కూడా ఏం చేస్తున్నాను మెటా క్యార్ సెట్ ఈక్వల్స్ టు యూటిఎఫ్ ఎయిట్ దెన్ హెడ్ ట్యాగ్ అనేది క్లోజ్ చేస్తున్నాను బాడీ లోపల రాస్తున్నాను ఇక్కడ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ లోపల ఏం రాస్తున్నాం అంటే నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అంటున్నాను నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఓకే దీనిలో నాకు ఒక ఫామ్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలనుకున్నాను ఈ ఫామ్కి వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ ఒకటి ఏ విధంగా రాస్తారంటే ఫామ్ అని ఇస్తున్నాను ఫామ్ అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎంటర్ నేమ్ అంటున్నాను తర్వాత ఇక్కడ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ అని ఇస్తున్నాను ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ దెన్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఏం లేదు బిఆర్ ట్యాగ్ అంటే బ్రేక్ లైన్ వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ అని కనబడాలి నేమ్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం పాస్ చేయట్లే వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ నేమ్ అంటున్నాం ఫామ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను బాడీ క్లోజ్ చేస్తున్నాను హెచ్టిఎంఎల్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఓకే వీటిని సేవ్ చేసేసి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ లెక్క సేవ్ చేశాను తర్వాత నెక్స్ట్ నాకు ఇంకొకటి ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తామంటే యూఆర్ఎల్ లోపల మెన్షన్ చేస్తున్నాను యూఆర్ఎల్ ఎక్కడ ఉంది నాకు ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ లోపల యూఆర్ఎల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నాకు ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ ఇంపోర్ట్ వ్యూస్ ఓకే దెన్ పాత నాకు నేమ్ అనే యూఆర్ఎల్ కావాలనుకున్నాను ఇక్కడ వ్యూస్ డాట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం నేమ్ వ్యూ అని ఇచ్చాం నేమ్ అందర్ దెన్ 
क्लोज काम इकड़ वरक रन चुदाने प्राजेक्ट रन पीवै मेनेज पीवै रन सर्वर ओके सर्वर पर्फेक्ट रन दिन रिक्वेस्ट मल्ल अगेन सैंड नेमने वाला चुनाव नेम रिजिस्ट्रेशन पेज इनको इकडेम कनवाली एंटर द नेम अंटर द नेम अटी इक टेक्स्ट बाक्स वीन लेम सब तरह नैक्स्टे सब नेम बटन ओके सपोज इक क्ली सब नेम अच्छे इंका इकड़ेवना पेज वस्तना सब सर्वर कंसोल कर्वर कंसोल कहीं मन इंटन लाइक आनल एग्जाम पैटर्न लेकिन अंत इनकी इप्ड क्वेश्चन अब एंटर द नेम क्वेश्चन नैक्स्ट पेज लमथिंग फादर नेम इंको क्वेश्चन नैक्स्ट इंको पेज लंटर देज इंको क्वेश्चन इलाक इवन वे लास्ट पेज लनवाल एमेम सब कनवाले ओके अर्थम फस्ट पेज सब सैकंड पेज सब थर्ड पेज सब फोर्थ पेज इनको सब क्लीयंटे सब क्ली जो इकड़ेम आवे सब मन को सब अंत मन इंका सर्वर कने डाटा बेस प्रिपेर चेयले जस्ट मन के इनपुट फाम अनेचटीएम एल फाम अनेचटीएम एल फाम तस्कने स्टोर अंत मन के कुकी स्टोर कावाले कुकी स्टोर का ओके कुकी स्टोर कावने फस्ट फाम लुकी स्टोर का फस्ट फाम लुट तीस ना स्टोर कावे नैक्स्ट फाम लोर कावाल अंत तीस नेम अने वेरियबल कम एल फैल चूँ एचटीएमएल फैल चूँ इन एंटर द नेम इक इनपुट टेक्स्टना टाइप टेक्स्टना तरह नेम वे वेरियबल नेम वे दीन स्टोर अटे नेम अने वेरियबल स्टोर अ दीन स्टोर नेम अने मन इच्छे इनपुट दीन स्टोर नेम अने वेरियबल स्टोर ओके स्टोर दाने नैक्स्ट दाखिल रिसीव चुस्वाले नैक्स्ट दाखिल स्टोर से अला मैं दाख संबंधी लाजि डेवलप अभी एक् डेवलपे व्यू फैल ला व्यू फैल ला इन दीन वे एंटर द नेम तरह नैक्स्ट एज का लाइक एज दस्ट इपू कोसम ने व्यू डाट फैल रास्त व्यू फैल लगे व्यू फैल डेवलपना इंको फंशन ने लाइक एज व्यू अस्ना एज अंडर स्कोर व्यू रिक्वेस्ट द नैक्स्टे नेम ईक्वल टू रिक्वेस्ट डाट गेट मेथड यूज नेम डाट गेट मेथड यूज देरियबल स्टोर मैं नेम अने वेरियबल स्टोर कदा दाँ स्टोर को नेम मेन एट मेथड द्वारा नेम लिखा ये रिसीव चो दी नेम दी वाँ मल्ल रेस्पास्वल टू रेडर रिक्वेस्ट दल ये फैल पास हेचल दी स्टोर पास ओके दूसरा स्टोर दीन कोसम रेस्पास्ट सैट कुकी अने इंत चूसा मैं कुकी देम काम 
name and then return response okay ఇప్పుడు నేను డీలర్ రాశాను ఏజ్ వ్యూ అనే వ్యూ ఫైల్ ఒకటి రాశాను ఓకే అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దీని యొక్క హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్ కూడా డెవలప్ చేద్దాం ఏజ్ వ్యూ సంబంధించిన హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్ డెవలప్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఏజ్ వ్యూ సంబంధించిన హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్లో కూడా మరి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందో చూద్దాం ఓకే దీనిలో మనకు లైక్ ఏ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే టెంప్లెట్స్కి వెళ్తున్నాను దీన్ని నేను డూప్లికేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లోనే తీసుకుంటుంది మనం దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూనే ఏం ఏం లేదు కదా ఓకే మనకు దాంతో సంబంధం లేదు కదా అంటే నాకు ఏంటి పాస్ అవుతుందా లేదా అనేది ఓకే ఇక్కడ నాకు ఏంటి సబ్మిట్ చేయండి దెన్ సేవ్ చేసేస్తుంది యూఆర్ఎల్ కాన్ఫిగర్ చేద్దాం ఇప్పుడు వస్తుందా లేదా చూద్దాం ఇప్పుడు ఎర్ర రావాలి మనకు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నాకు ఇలా వచ్చింది నేమ్ ఫామ్ వచ్చింది నేమ్ కొట్టేస్తున్నట్టు ఓకే దెన్ ఇక్కడ నాకు నేమ్ సబ్మిట్ చేస్తున్నాను సబ్మిట్ చేస్తుంటే మరి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుందా అది నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళట్లేదు సార్ అదే పేజ్ మనం దానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఏమైనా రాసామా మరి నేమ్ డాట్ దాని లోపల దానిలోకి వెళ్ళాలి అని ఇట్లా ఏమైనా నావిగేట్ లో రాసామా రాయలేదు ఓకే దీని లోపల నేను మెషిన్ చేయాలి ఏమని అది ఏ పేజ్కి వెళ్ళాలనేది కూడా మెషిన్ చేయాలి నేను ఓకే దీనికోసం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఫామ్ పక్కన ఫామ్ యాక్షన్ ఫామ్ యాక్షన్ దెన్ ఏ యుఆర్ఎల్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటి వ్యూ ఫైల్లో కూడా యూఆర్ఎల్ ఏంటి ఏజ్ యొక్క యూఆర్ఎల్ ఏంటి నాకు ఏజ్ డాట్ ఎక్స్టెండ్ ఏజ్ అనేది కదా ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏం మెషన్ చేయండి అంటే ఇక్కడ యాక్షన్ అని ఇచ్చేసి కొటేర్స్ లోపల స్లాష్ ఏజ్ అని ఇచ్చేయండి ఓకే దెన్ సేవ్ సార్ రన్ చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏజ్ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో నేమ్ ఏదైనా తీసుకున్నాం అనుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు తీసుకుంటే మళ్ళీ ఏజ్ దాంట్లో నేను పెట్టాలా లేకపోతే ఫామ్ ఏది ఉంటుందో అది మేసి చేయాలి ఏజ్ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాంట్లో తీసేయడం ఇప్పుడు నాకు సబ్మిట్ ని ఏజ్ అన్నారు ఏమంటుంది అది మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు దేనిలో చేంజ్ చేసాం మనం ఏజ్ అక్కడ ఫస్ట్ లో కదా సార్ నేమ్ డాట్ హెచ్ టి ఎం నేమ్ డాట్ హెచ్ టి ఎం లో కూడా చేసాం నెక్స్ట్ ఫామ్ ఏది రావాలో అది మెషిన్ చేసుకోవాలి నాకు ఏజ్ ఫామ్ లోపల ఇంకొకటి నాకు ఏజ్ కి యూఆర్ఎల్ రాసానా ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇంకొక నేమ్ వచ్చేసి లైక్ ఏ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ అనేది రావాలనుకో అంటే లైక్ వచ్చేసి ఎంటర్ ద గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ అనేది ఒక ఫామ్ రావాలి దాని లోపల డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటాను ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఏంటిది దీనికి సంబంధించిన లాజిక్ అనేది వ్యూ ఫైల్లో రాసామా చూడండి వ్యూ ఫైల్ లోపల ఏం రాసాం ఒక నేమ్ ది మాత్రమే రాసాం ఏది ఈ నేమ్ మాత్రమే స్టోర్ కావాలని రాసాం ఓకే స్టోర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటిది ఇంకొక నేమ్ వచ్చేసి అంటే నాకు వచ్చేసి ఏంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ అనేది ఇంకొక దానికి సంబంధించింది రాయాలి మనం 
ఫస్ట్ ఇది రాసాం దాన్ని ఇక్కడ నాకు ఏంటి సబ్మిట్ చేస్తుంటే వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది ఇంతకుముందు ఎందుకు రాలేదు అంటే సర్వర్ సర్వర్ రీలోడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి సంథింగ్ ఇలా ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఎర్ర ఎందుకు వస్తుందంటే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ వరకే రాశాను ఓన్లీ నేను వచ్చేసి ఏంటి ఏజ్ వరకే రాశాను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి ఇలా నాకు ఈఆర్ఎల్లోకి లాగిన్ అయ్యాను దెన్ నేమ్ లాగి లాగిన్ అయ్యాను ఏజే లాస్ట్ నేమ్ లాగి లాగిన్ అయ్యాను ఓకే ఇక్కడ నేను సాయి అని టైప్ చేశాను దెన్ సబ్మిట్ నేమ్ అన్నాను ఎంటర్ ద ఏజ్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అన్నాను ఏజ్ వచ్చేసి సంథింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇచ్చాను సబ్మిట్ ఏజ్ అనగానే ఇది నెక్స్ట్ పేజ్కి ఫామ్ నావిగేట్ కావాలి కదా అంటే దానిలో వచ్చేసి నాకేంటి దానికి సంబంధించింది ఫామ్ కూడా రాశాను కదా దాని లోపల నాకేంటి దాని యొక్క నావిగేషన్ అనేది సబ్మిట్కి రాయలేదు నేను అందుకోసం నాకేంటి ఎర్ర అనేది త్రో చేస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక పేజ్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాను లైక్ ఇంకొక పేజ్ వచ్చేసి ఏం తీసుకున్నామంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ అనుకున్నాం ఓకే దీనికి సంబంధించి ఒక వ్యూ ఫైల్ డెవలప్ చేద్దాం ఓకే వ్యూ ఫైల్ లోపల దానికి సంబంధించి రాద్దాం ఓకే వ్యూ ఫైల్ ఇదే తీసుకుంటాను నేను జిఎఫ్ నేమ్ అంటున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మరి కాదు ఏజ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫామ్ని నేమ్ అనేది స్టోర్ చేశాను ఓకే అంటే నాకు ఎప్పుడైనా కూడా లాస్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది మాత్రమే కుక్కీలో కూడా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి అంటే నాకు ఏంటి ఫస్ట్ నేమ్ అనేది సబ్మిట్ చేయగానే కుక్కీలో సేవ్ చేసేసాం సేవ్ చేయనంత వరకు టెంపరీగా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి ఏజ్ అనేది స్టోర్ చేస్తున్నాను ఏజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను కదా ఆ ఫామ్ లోపల ఏజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఏంటి ఏజ్ అని స్టోర్ చేస్తున్నాను దాన్ని సేజ్ సేవ్ చేస్తున్నాను హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ లోపల ఇచ్చాను ఓకే అంటే నాకు ఏంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ యొక్క పేజ్ అనేది రావాలనుకున్నాను ఓకే దెన్ దీనికి సంబంధించిన హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ డెవలప్ చేద్దాం సేమ్ ఫైల్ లైక్ నేను ఏం తీసుకున్నానంటే జిఎఫ్ అని తీసుకున్నాను గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని తీసుకున్నాను ఓకే దీనిలో నాకు వచ్చేసి ఏంటి యాక్షన్ అనేది మెషన్ చేసుకోవాలి ఏది కాపీ చేసాం మనం ఏజ్ అని కానీ కాపీ చేసుకుంటే కరెక్ట్ ఉంటుంది ఓకే జిఎఫ్ అని కానీ కాపీ చేశాను ఏంటి జిఎఫ్ లో లేదా మనం ఇక్కడ ఏ ఫామ్ కి నావిగేట్ కావాలనేది ఇక్కడ మెషిన్ చేయాలి మనం ఫామ్ యాక్షన్ ఈక్వల్స్ టు యాక్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ దీనిలో ఇప్పుడు దీనిలో సబ్మిట్ కి మనం పెట్టాలి యాక్షన్ ఇంకోటి నాకు రిజల్ట్ అనేది ఇంకొక ఫామ్ తీసుకున్నాం రిజల్ట్ లోపల నాకేంటి ఫస్ట్ నేమ్ ఇచ్చింది తర్వాత ఏజ్ ఇచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ ఇచ్చింది అవన్నీ వచ్చేసి నాకు రిజల్ట్ లోపల డిస్ప్లే చేయాలి ఓకే రిజల్ట్ ఫామ్ డిస్ప్లే చేద్దాం ఇది ఇంకా డెవలప్ చేయలేదు మనం చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి ఏంటి రిజల్ట్ అని ఇచ్చేసాను సేవ్ చేసాను ఇప్పుడు రిజల్ట్ సంబంధించి ఇంకోటి డెవలప్ చేయాలి ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి గర్ల్ ఫ్రెండ్ వ్యూ ఫామ్ డెవలప్ చేసుకున్నాం ఏది గర్ల్ ఫ్రెండ్ది సేవ్ సేవ్ చేసుకున్నాను తర్వాత రిజల్ట్ చేయాలి ఓకే దీనికోసం మిగతా మన ఫంక్షన్ ఏమేమి తీసుకున్నాం అంటే రిజల్ట్ వ్యూ అని తీసుకున్నాం మనకి ఎట్లా కావాలంటే అట్లా తీసుకోవచ్చు నేమ్ కొద్ది దాని రిలేటెడ్గా ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది అని ఓకే నాకు జిఎఫ్ నేమ్ అని తీసుకున్నాను రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ దెన్ ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ నేమ్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి మరి ఇక్కడ నాకు ఏం చేస్తుంది అంటే గెట్ అని ఇచ్చేసి జిఎఫ్ వస్తుంది జిఎఫ్ నేమ్ అని తీసుకున్నాను ఓకే తర్వాత నేమ్ 
ఎట్లా తీసుకున్న ఏం కాదు కిందికి మీద తీసుకున్న ఏం కాదు అంటే మనం అక్కడ డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు మాత్రం ఆర్డర్ చూసుకోవచ్చు గెట్ నేమ్ అంటున్నా నేమ్ అనే వేరేబుల్ అని స్టోర్ అయింది కదా దెన్ ఏజ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ ఓకే ఇంకొకటి మర్చిపోయాం ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ డాట్ కుకీ అని రావాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమని చెప్పాను రీసెంట్గా ఉన్నది మాత్రం స్టోర్ అవుతుందని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నాకు రీసెంట్గా స్టోర్ ఏది ఏంటి లాస్ట్ స్టోర్ ఏది ఏంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది దాన్ని డైరెక్ట్ గట్ గెట్ మెథడ్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ వరకు అయితే మనకి ఏంటి ఇవన్నీ కుకీ లోపల సేవ్ చేస్తున్నాయి ఏది నేమ్ ఏజ్ అనేది కుకీ లోపల సేవ్ అయింది దానికోసం ఏం చేస్తామంటే రిక్వెస్ట్ డాట్ కుకీ అని యూజ్ చేయాలి ఏంటి రిక్వెస్ట్ డాట్ కుకీ అని యూజ్ చేసుకోవాలి కుకీస్ అని ఇచ్చేసి గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం దెన్ అలానే ఏజ్ కూడా అంటే నాకు లాస్ట్ యాక్షన్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం కదా గెట్ నెక్స్ట్ ఏజ్ ఏజ్ అనే వేరేబుల్ స్టోర్ అయింది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఈక్వల్స్ టు రెండర్ రిక్వెస్ట్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ దెన్ రిజల్ట్ డాట్ హెస్టిఎంఎల్ ఫైల్ లోపల రావాలనుకున్నాను హెస్టిఎంఎల్ ఫైల్ ఇంకా డెవలప్ చేయలేదు వాటిలో నాకేంటి ఇక్కడ టెంప్లేట్ వేరియబుల్స్ అంటే డిక్షనరీ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ పాస్ చేస్తాం అనుకున్నాం కదా ఇది లైక్ ఏ జీంజా దెన్ ఇక్కడ నాకు నేమ్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాను నే కీ కీ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఏజ్ అనేది పాస్ చేద్దాం కామా నెక్స్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాను ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ వరకు క్లోజ్ చేసి పేరెంట్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను దెన్ రిటర్న్ రెస్పాన్స్ ఇలా ఇచ్చేసాను దేనికి సంబంధించిన హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ కూడా డెవలప్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఎందుకు ఓన్లీ గెట్ ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే లాస్ట్ రీసెంట్ యాక్షన్ అనేది మాత్రం స్టోర్ అయి ఉంటుంది కుకీ లోపల ఇది మాత్రం ఏంటి కుకీలో సేవ్ అయినాయి కాబట్టి వీటిని కాల్ చేస్తున్నాను దెన్ ఇప్పుడు నాకు ఏంటి ఒక ఫామ్ లోపల నేమ్ వస్తుంది ఒక ఫామ్ లోపల ఏజ్ వస్తుంది ఇంకో ఫామ్ లోపల గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఏ ఫామ్కి ఆ ఫామ్ ఉంది అనేది చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి ఏంటి నేమ్ ఫామ్ ఉంది నేమ్ ఫామ్ లోపల నాకు ఇక్కడ ఏం రాశాను ఏజ్ని కాల్ చేయాలని కాల్ రాశాను తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏజ్ లోపల ఏముంది గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేజ్ని కాల్ చేయాలని ఉంది ఏజ్ లోపల జిఎఫ్ని కాల్ చేయాలని తర్వాత గర్ల్ ఫ్రెండ్ దాని పేజ్ లోపల రిజల్ట్ ఇక్కడ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేజ్ జిఎఫ్ ఇక్కడ ఏజ్ కాకుండా మనం ఇక్కడ వాల్యూ ఏం రావాలి జిఎఫ్ నేమ్ రావాలి అంతేనా ఎస్ ఇక్కడ జిఎఫ్ నేమ్ ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఏంటి సబ్మిట్ సబ్మిట్ ద గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ జిఎఫ్ నేమ్ అనేది రాస్తున్నాను దాని ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఫామ్ యాక్షన్ ఏం రాశాను రిజల్ట్కు నావిగేట్ కావాలని రాశాను దీనికి సంబంధించిన వ్యూ ఫైల్ కూడా డెవలప్ చేసాం కదా మనం ఆల్రెడీ మనకు రిమైనింగ్ వచ్చేసి దేనిది ఉందంటే నాకు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అనేది డెవలప్ చేయాలి ఏది రిజల్ట్ సంబంధించిన హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అనేది డెవలప్ చేయాలి ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ లోపల ఏమేమి డిస్ప్లే చేయాలంటే నాకు నేమ్ ఏజ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ అనేది డిస్ప్లే చేయాలి అవి వేరే వేరే ఫామ్లో ఉన్నాయి వాటిని వచ్చేసి ఏంటి డిక్షనరీ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనేది పాస్ చేశాను అవి ఇక్కడ ఎట్లా రిసీవ్ అవుతాయో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇంకో ఇదే కాపీ చేస్తున్నాను పేస్ట్ చేస్తున్నాను రిజల్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అది 
దీనిలో చేంజెస్ చేస్తున్నాం ఈ ఫామ్ యాక్షన్ ఉండదు కదా సార్ ఇది ఏం సబ్మిట్ ఈ ఫామ్ కూడా ఉండదు ఇక్కడ వరకు క్లోజ్ చేస్తాం ఇక్కడ వరకు తీసేసాను దెన్ బాడీ అనేది ఉండాల్సిందే బాడీ ట్యాగ్ దీనిలో ఇన్సైడ్ ద బాడీ లోపల ఏం రాస్తున్నానంటే ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే దీనిలో ఏం చేద్దామంటే ఒక ఆర్డర్ వైజ్గా యూజ్ చేయాలి కాబట్టి యుఎల్ యూజ్ చేస్తాను దీనిలో ఎల్ఐ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాను ఎల్ఐ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఏంటి ఏమేమి డిస్ప్లే చేయాలో మిషన్ చేస్తాను నేమ్ టెంప్లేట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటో అది మెషన్ చేస్తున్నాను ఎల్ఐ నేను అక్కడ ఏది పాస్ చేస్తానో అది మెషన్ చేయాలి ఏజ్ ఏజ్ అని తీసుకున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ ఓకే దెన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే జిఎఫ్ నేమ్ అని తీసుకున్నాను దాన్ని ఇక్కడ వరకు క్లోజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ యుఎల్ ట్యాగ్ కూడా క్లోజ్ చేస్తాను దెన్ బాడీ ట్యాగ్ అని ఆల్రెడీ క్లోజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ట్యాగ్ అని క్లోజ్ చేశాను దెన్ సేవ్ చేసేయండి దీనికి సంబంధించిన యుఆర్ఎల్ మెసేజ్ చేసిన లేదు చూడండి యుఆర్ఎల్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి ఏజ్ ఇచ్చాం నేమ్ ఇచ్చాం ఏజ్ ఇచ్చాం తర్వాత గర్ల్ ఫ్రెండ్ ట్యాగ్ కూడా ఇవ్వాలి కదా ఫస్ట్ యూజర్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను జిఎఫ్ అని తీసుకొని జిఎఫ్ అని తీసుకొని కామా వ్యూస్ డాట్ మనకేంటి జిఎఫ్ లోపల ఫంక్షన్ లోపల నేను ఫంక్షన్ ఏమి ఏమి మిషన్ చేసామో చూడండి దీని లోపల చెక్ చేస్తాము అది వ్యూ ఫైల్ లోపల ఉంటుంది కదా వ్యూ ఫైల్ లోపల జిఎఫ్ వ్యూ అని ఉంది మనకు నెక్స్ట్ ఇంకొక దానికి వచ్చేసి ఏంటి రిజల్ట్కి సంబంధించి రిజల్ట్ రిజల్ట్ వ్యూ ఓకే రిజల్ట్ వ్యూ వరకు రాశాను ఓకే ఇప్పుడు నేము ఏజ్ జిఎఫ్ అండ్ రిజల్ట్ వ్యూ అని వివరాలు మెన్షన్ చేశాను దెన్ ఒకసారి సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం దెన్ రన్ చేస్తాను సర్వర్ని వివరాల నేమ్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ నేమ్ దానికి ఎంటర్ అవుతున్నాను ఎంటర్ ద నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజీలో ఎంటర్ ద నేమ్ అంటుంది ఇంకా నేను కరుణాకర్ రెడ్డి అని ఇచ్చాను 
ఎంటర్గా ఏజ్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అని ఉంది దీనిలో వచ్చేసి నేను సంథింగ్ ఏజ్ ఇస్తాను బట్ ఇక్కడ ఎర్ర త్రో అవుతుంది మరి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏజ్ ఇస్ నాట్ డిఫైండ్ ఓకే అంటే ఏ పేజీలో వస్తుంది చూద్దాం ఈ అండర్ స్కోర్ వ్యూ ఎఫ్ వ్యూ ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏజ్ అని ఇస్తాను కదా ఓకే ఇక్కడ ఏజ్ కాదు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ దేనికి నావిగేట్ చేశాను జిఎఫ్ జిఎఫ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ రిజల్ట్ అన్నారు ఓకే వన్ సిక్స్ ట్రై చేద్దాం ఇక్కడ నేమ్ చేంజ్ చేయలే మనం ఎంటర్ అయితే ఏజ్ అని రావాలి అంటే మనం ఎక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ లోపల చేంజ్ చేసాం ఏజ్ అని దాని లోపల ఎంటర్ అయితే ఏజ్ అని దాని లోపల వేరియబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేయలే అనుకుంటా ఓకే ఇక్కడ ఫామ్ యాక్షన్ ఏజ్ తర్వాత ఏంటిది మనకు జిఎఫ్ అయినా ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం నేమ్ నేమ్ యూఆర్ఎల్ లోపల ఏజ్ ఇస్తున్నాం
రిజల్ట్స్ అని ఇచ్చామా రిజల్ట్ అని ఇచ్చామా రిజల్ట్ అని ఉంది సార్ నేమ్ కూడా రిజల్ట్ ఉంది ఇక్కడ రిజల్ట్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ కింద కూడా చేంజ్ అవుతా సార్ సబ్మిట్ అలా జరుగు ఏవి నేమ్ ఏది ఏంగన్న ఏం కాదు ఓకే ఓకే ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏమన్నా ఉందా సార్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ పెట్టి సార్ ఇక్కడ ఇదా ఇది అక్కడ అవుట్ పుట్ లో ప్రింట్ అవడానికి కదా చేంజ్ అయ్యి నార్మల్ పెట్టండి ఇది అన్ని క్యాపిటల్ లేవు కదా అది అట్లే ఉండదు లేదు మా ఏజ్ ఇన్ స్టోర్ చేసాం ఏజ్ సర్వర్ రెస్పాన్స్ సెట్ కుకీ ఏజ్ వరకు యాక్సెప్ట్ అవుతుంది అంటే ఏజ్లోనే ఉంది ఏజ్ వరకు అవుతుంది అంటే రిజల్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ యాక్షన్ పోయింది అది రిజల్ట్ ఉండాలి యాక్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటది రిజల్ట్ రిజల్ట్ ఏజ్ తర్వాత యా యా సేవ్ 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 views views dot file ostundan antun sir gf view ఉంది గెట్ ఏజ్ అదే కుకీ నుంచి ఏజే టెస్ట్ యాప్ జిఎఫ్ హెచ్డిఎంఎల్ ఉంది ఇంకేమన్నా నేమ్ అని ఉంది కదా సార్ అక్కడ జిఎఫ్ నేమ్ అని చెప్తాను ఇక్కడ జిఎఫ్ నేమ్ ఏ లేదు ఇక్కడ సెకండ్ లైన్ ఇక్కడ సెకండ్ లైన్ ఇదా ఫంక్షన్ జిఎఫ్ అండర్స్కోర్ ఇదా అక్కడ నేమ్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఏజ్ లాగ స్టోర్ చేయాలి ఏజీ తీసుకుంటున్నాం ఏజీ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం అది ఏజ్ కాదు కదా సార్ ఇది ఏజే కదా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏంటి రిసీవ్ చేసుకునే ఏజే కదా ఈ ఫామ్ లో ఏజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఏంటి దీని లోపల స్టోర్ చేస్తున్నాం దీనిలో రిసీవ్ చేసుకుని దీని స్టోర్ చేస్తున్నాం సార్ అడ జిఎఫ్ కదా సార్ తీసుకునేది కాదు మా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫామ్ లో ఒకటి ఏం చేస్తున్నాం నేమ్ తీసుకుంటాం ఆ వెయిట్ సార్ సార్ అదే తర్వాత కాపీ 
name. Which girlfriend name? Right. Result rale. Rale G F L H name. U R L ke rale. रिजल्ट व्यू लो ना तो रिजल्ट Built-in function or method object as subscribable. सर किन्हर कीवर्ड्स अगर रिजल्ट इच्छे ना सर दिखना नहीं है रिजल्ट इच्छे रहने ला रिजल्ट एंड किस्त में नहीं ला ना रिजल्ट एंड रिजल्ट का पार्ट फंक्शन में का काउंट जैसे माना कानवा डाल चुके नहीं थे रिजल्ट आने दी वो कोई फंक्शन मात्रा है क्या डाउनलोड पर नेम ये जो गर्लफ्रेंड नेम है क्या � रिजल्ट हो जाएगा
యూఆర్ఎల్ లో ఇచ్చినాము సార్ రిజల్ట్ ఎక్కడ వరకు ఖచ్చితంగా ఆగుతుంది గర్ల్ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఆగుతుంది ఇక్కడ ఏం చేయండి అంటే రిజల్ట్ వ్యూలో వచ్చేసి నేమ్ డాట్ రిక్వెస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు రిక్వెస్ట్ డాట్ కుకీస్ డాట్ గెట్ పేరెన్సిస్ పెట్టండి ఓపెన్ పేరెన్సిస్ దెన్ నేమ్ అనేది వేరియబుల్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏజ్ అనేది వీటికైతే మనకి ఏంటంటే రీసెంట్గా ఉన్న వేరియబుల్ లోపల అంటే రీసెంట్ లోపల కుకీ లోపల స్టోర్ అయిన దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ కుకీ అని మెషన్ చేయట్లేదు ఇక్కడ మాత్రం ఏంటి గెట్ మెథడ్ అనేది స్మాల్ లెటర్లో ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ రన్ చేసి చూడండి నేను ఫస్ట్ నేను తీసుకున్నాను దెన్ ఏజ్ అడుగుతుంది నేమ్ అడుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేమ్ వచ్చేసి కరుణ సార్ ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ దెన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ వచ్చేసి సంథింగ్ సో అండ్ సో అని ఇచ్చేసి ఇట్లా డీటెయిల్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అంటే నాకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఫామ్ లోపల నేమ్ అనేది ఒకటి స్టోర్ అవుతుంది అది కుకీ లోపల స్టోర్ అయిపోతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫామ్ లోపల ఏజ్ స్టోర్ అవుతుంది అది కూడా కుకీలో స్టోర్ అయిపోతుంది థర్డ్ ఫామ్ లోపల ఉన్న కుకీలో నేమ్ అనేది కూడా కుకీలో స్టోర్ అయిపోతుంది ఫైనల్గా ఫోర్త్ ఫామ్లో వచ్చేసి ఏంటి త్రీగా క్రో త్రీ కుకీ లోపల స్టోర్ అయిన వేరియబుల్స్ లోపల ఉన్నాయి వాటిని మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఓకేనా ఇది మనకి ఏంటి స్టోరింగ్ అంటే మనకు వచ్చేసి ఏంటి కుకీస్ లోపల స్టోర్ అయితే మనకేంటి ఈ విధంగా అంటే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ ఇదే ఇదే ప్యాటర్న్లో రన్ అవుతుంటాయి అండి ఏంటి మనకి ఏంటి ఫైనల్గా సబ్మిట్ చేస్తేనే ఎగ్జామ్ సబ్మిట్ అయినట్ట ప్రతి టైం అయితే సబ్మిట్ కాదు కదా అంటే కొన్ని ఎగ్జామ్స్కి ఏంటంటే వాళ్ళ రూల్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెట్టగానే సర్వర్కి సబ్మిట్ అయిపోతుంటాయి అవి కొన్ని ఎగ్జామ్స్ అయితే మన కొన్ని ఎగ్జామ్స్ అయితే ఏంటంటే మనకు ఫైనల్గా సబ్మిట్ అవుతుంటాయి నేను ఓకేనా ఎస్ ఇది కుకీస్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ దెన్ ఇది ఇక్కడ వారు చూడండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో చూద్దాం